大家好，我是 AK， 这里是花莲火车站。这一集要带你们到七步之紫断崖。以前呢，就很多国外的朋友一再询问我，七步之紫断崖要怎么去哦。我没想到的是，七步之紫断崖在国外这么有名，在那边有公车可以到，所以呢，我要从花莲火车站搭一一四五公车到那边去。我会亲自带你搭一遍，这样以后你们就知道怎么去了。现在我们就出发喽。首先，我们要到花莲公车站，搭乘一一四五公车，它就在花莲车站的左侧，跟着我的画面走。这里就是花莲公车站，这一台就是一一四五公车。我已经到青木之子断崖的入口了，车程约七十分钟，比我想象中还要久一点。车资一百一十五元。刚才我有跟司机确认过，在新丰站下车。这里有一个重点要注意哦，一一十五公车一天的班次没有很多，只有七班车，所以你就是跟着我的行程就好了。我是在花莲火车站搭十二点十分的车过来的，这个候车亭可以返回花莲火车站，你就在这边等车。那现在我们就往入口前进喽。停车场的收费机制：机车二十元，小客车五十元，就给大家参考喽。那我是搭公车来的，当然就不用收钱嘛。这里真的是太美了，这里好开阔啊，整个太平洋一望无际，在这里听海浪声很舒压。右边是海上古道，那要买票才有办法进去，那售票处就在星际隧道的里面。就去买票吧。嗯、戴好安全帽之后，我们就走进去喽。
我已经走出来了，比我想象中的还要短。从入口走到出口不用五分钟就可以走出来了，我还以为会很长呢，不过还蛮刺激的。旁边就是悬崖，走在玻璃步道上面，哎，还蛮好玩的。其实隧道就是出口，在里面有很多商家，你可以在这边逛一下，有伴手礼呀、啊，或者是买一杯喝的，坐在这边休息一下。现在雨越下越大了，每次来到花通的天气总是这样的不好。我也有查询气象啊，气象说今天的花莲天气没那么糟，哦，甚至还会出太阳，不会下雨。结果现况就是下这么大的雨，真的没办法。还有时间，我们继续到下一个景点新社梯田，我们继续搭一一四五公车。差不多五分钟的路程就可以到喽。普通塔下车。我已经到新社的梯田了。你们到花莲玩有经过这个地方，一定要停下来拍个照。这里最大的特色是梯田城市感。然后一直延伸到太平洋，一到四月稻穗成熟收割的季节啊，这边一大片都是金黄色的。下车之后，我们就过马路到对面来，这个候车亭就是返回花莲火车站，我们可以搭一一四零以及一一四五公车。然后旁边这个步道我们可以走下去。哎，封起来了！哇，年久失修啊！没办法走了，我已经不知道要说什么了。千辛万苦跑来这边，雨还下很大，结果步道损坏，没办法走下去。不过往好的方面想，透过我走这么一次，你们也知道这边没办法来了。不过呢，四五六月的时候，金黄色稻穗还是有的哦。有经过的话，还是可以拍一下照。那现在我们就等公车回花莲火车站吧。回到花莲火车站了，这趟旅程就到这里结束了。究竟知不知止断来，值不值得去，就看各位了。反正我已经走过一次给你们看了。我只希望未来我到花东旅游啊，不要再下雨了。每次来就是每次下，不知道为什么。好了，如果你喜欢这支影片的话，就多多分享给你的朋友知道。记得订阅和打开小铃铛，可以第一时间接收到我的旅游和交通资讯。下次见哦，拜拜。